，这是一台净水器的所有组装配件。今天我们就自己动手 DIY 手搓一台五级 RO 模仿渗透的净水器。这是我组装的配件清单，大家有需要的可以截图保存一下。之前我老家那台净水器的，换一只 RO 模型都要八百块钱，现在我自己所有的配件自己买，装一台才不到四百块钱。而且所有的滤芯全部是通用的，以后要换滤芯的话也非常的简单，非常的划算。好，现在组装之前呢，我们先来测一下我家的水质。我家这个水质呢，连这个净水器都不行了，好多年没有换过滤芯了。看一下这个是自来水，数值是五十九、五十八左右。好看一下这个净水器啊。我现在家里用的水都是这个净水器出来的水，包括泡茶跟这个烧开水，八十七，等于说我这个净水器出来的水比我这个自来水还要脏，你说有多恐怖？因为这个滤芯估计有好几年没有换过了。我们装了净水器之后啊，但是我们并不知道这个净水器的滤芯该多久换一次啊，它到底脏了没有？我们这个都不知道了，大概就是听厂家或者商家说啊，建议是一年换一次，还是半年换一次。所以我建议大家还是买一支这种 TDS 的水质检测表，自己回去测一下。如果你的水质是比较干净的，会用一段时间；如果你测一下你的水质是不太干净的，那么你就可以立马换掉。这种检测笔呢，它并不能说检测到你这个水底是否污染、重金属含量多少，它只能说检测到你这个水底是否干净。如果它的数值越低，就代表你这个水质越干净；仿质越高，就代表你这个水底的可溶解颗粒物比较多。这是一个挂板，咱们先装这个帽子。这个盖子啊、哦，它有进跟出的，所以咱们这个方向不要搞错了。就把盖子摆出来，它的方向呢是是不能在同一个方向的。你看这个进，这个出，这个进，这个出，然后这边的话就这样，它一定是这个方向的啊、哦。它等一下接管，管一管之间连接它才比较顺畅。这个几个接头先给它接上去啊、哦。它这里有这个防水圈，咱们长不长生料袋都没关系了，我就选择直接给它藏就行了。这个 I N 哦，这个箭头代表的是进水，然后这边有一个出水的箭头，这几个咱们就千万不要给它搞错了。如果想要更省事的话，这种有三连屏的那种就非常的简单。三连屏的话，我们就只需要分进水跟出水就可以了，不用像我们这样。这里我们要剪一节二分管，给它做一个连接，尽量呢剪长一点，不要太短了。稍微让它有点弯曲都可以，然后另外一边一出一进的，同样也用这个二分管给它做一个连接。再把它反过来，组装一个水泵，泵这个水泵，这两头也是两分。这个泵放下去的话，它刚好是有四个螺丝孔可以来锁的。这里我们一定要锁上四颗，给它锁稳一点，因为泵在工作的时候它是会震动的，不锁稳的话就会怕它老是在里面跳舞。现在三个盖子还有增压泵已经接好了，然后接下来要接一个低压开关。低压开关的话，我们可以装在第一个滤屏 PP 棉，然后出来之后就可以接在这里。然后接在第二节也行，第三节也行，这个低压开关就随便装，看哪里好装就装哪里。我这里觉得没什么位置好装，所以我打算就就给它放在这里。啊，有个有有个孔在这里，我就打算放在这里，然后我就后面的话，我就从这里接，从这里接，等于说是一级、二级、二级出来，就直接接它的第二开关。这里剪断，接一个三通。如果说是装在小区房的，它的水压比较稳定的，那么这个低压阀可装可不装。我们这种水压有时候会很小，或者断水之类的，我就给它装了一个低压阀。这两个呢，一个是进水电池阀，一个是废水阀。然后它们都是有方向的，咱们就按这个方向来给它接就可以了。
，随便找几个螺丝孔能锁得到的就可以。这个呢是高压开关，我们也找一个地方给它装，后面是可以锁得到螺丝的。低压开关它就没有螺丝孔可以锁，所以那个我就没有锁。这个就放在下面这里了。这几个的话，用短一点的螺丝。这是阿尔摩滤芯，也是整台净水器的核心之一，也就是靠它来治水的。我这里选择的是一百加仑的，加了一个压力桶。阿尔摩装进去的时候，它这里是平的，然后就我们再把这个盖子给它拧上，拧紧就行了。这一个扳手，给它拧一下。这板上给它锁两个大单夹，这个就是来夹那个阿尔摩的膜壳。如果说要装双用水的话，这里要接一个双通，然后一个到这个洗菜盆轮头。但是我这里不用双用水，这是第三级滤芯出来，然后要接到我们的净水电磁阀。净水电磁阀出来了之后，就连接到我们的增压泵。接下来就是接这个排线了，这里两条黑色的就接这个净水电磁阀，两条蓝色的接这个高压开关，然后还有两条红色的就接这个废水阀，还有两条黄色的就接这个低压开关。如果不装低压开关，就把它们两个连起来。这是一个电源的口，插这个电源线的，然后它就接这个排线的正负极。剩下两条绿色的就接这个增压泵了，它两条颜色是一样的，所以我们就不用分，随便接就行了。然后这个线比较多，我给它用胶布收了一下。这是一个电脑板，到时候我们直接一插就行了。现在装这个阿尔摩的膜壳，直接卡上去。然后那个小条的就是小 T 三三了，直接卡到这个阿尔摩的上面。这个增压泵出来的水就接这个阿尔摩的净水。然后从这个阿尔摩出来的水呢，它是分为两路，一类是直饮水，一路是废水。下面一个稍微比较高的，它就是直饮水，上面的是废水。干净的水出来要加一个单向阀，这个是有箭头有方向的。然后干净的水出来了之后，就要接到我们这个高压开关了。上面这个废水口出来的水呢，我们要接一条管。给它接到这个废水电池房里面去。小 D 三三进水这里呢，需要加多一个三通，有一路呢是要通上这个压力桶，有一路就接上这个高压开关的出水。三通出来的这里要接压力桶的，我们现在先剪一条长一点的管，先给它插上去。从小 D 三三出来的水，这个就是直饮水了，直接接到我们这个净水器的水龙头。这个线也稍微给它放长一点。另外，废水电磁阀出来的水呢，就是废水了。然后我在废水的后面呢，还给它加了一个废水比。如果说要调这个净水跟废水的比例的，就不要装这个，建议给它再装到一个球阀，咱们就可以控制二比一，还是一比一，还是三比一，就调那个球阀的大小就行了。好，现在我们就装前三级的绿屏了。第一个绿皮呢，就装这个 PP 棉；第二个绿皮呢，就装我们这个蓝色的颗粒活性炭；第三级呢，就装上这个压缩的活性炭。最后把这个电脑板给它插上去之后，把这个防尘罩给它盖上就完事了。虽然说外观不怎么样，如果说预算高一点的话，可以把这个外壳买贵一点，它就比较漂亮了。好，我们现在插上这个压力桶，试一下进水效果怎么样？现在已经组装好了，这是过滤的水，看一下我们组装出来的机器测一下速度是多少。零零三，看一下这个水龙头。五十八，由此可见，我们现在自己动手组装的这一台阿尔摩仿渗透净水器呢，它能起到很好的效果的，把五十八的这个数值直接给它降到零三了。